Fiquei sabendo que você tá puto por causa do veneno. Você ferrou com a operação dele. Talvez eu tenha me enganado sobre você. Talvez. Então agora vou te pedir um favor. Nosso pessoal tá mofando nas prisões do José. Um deles, o Miguel, é como um filho para mim. Vamos precisar de um furgão da prisão para soltar todo mundo. Rouba um e me encontra no posto de combustível perto da prisão. A gente entra no furgão, pega nosso pessoal e sai antes que alguém suspeite. Tô confiando essa a você, turista. Não vacila. Tenta não demorar para conseguir o furgão. Você nunca viu um entretenimento como esse ano? Parece rinha de galos. Vamos ganhar. Tudo de volta, papi. Fica tranquilo. Cavalo instantâneo. Devagar, calminha. Turista, o filho vai te mandar uma foto do caminhão que precisamos. Por que você não manda? Ele, eu, eu, eu mandaria se esse telefone do caralho fizesse o que eu... Encandela esse cara. Vamos! Carlos, tô com um caminhão. Maravilha! Vem me pegar no posto de gasolina. A caminho.
Carlos, quase chegando. Ótimo. Traz o caminhão para dentro da garagem. Pode deixar. Transmitiendo desde Esperanza, esta es Radio Verdad. <risos> Caramba, o mestre do disfarce aqui. Cala a boca e sobe na traseira. Tá bom. É a primeira vez que eu volto para esse lugar desde que fugi. Já foi uma escola. Meus filhos estudavam nela. Quanto tempo ficou lá? Oito meses, talvez mais. Trabalhar 18 horas por dia nos campos levando chibatadas e respirando veneno fode com a sua memória. Uf, que inferno, hein? Sim, mas eu tinha o Miguel. Um mantinha o outro no eixo. É, você disse que ele era como um filho pra você. Criei ele como se fosse. Nunca conheci ninguém mais durão. Eu que ensinei boxe pra ele. Quase ganhou o senhor Yara antes de nos levarem. Como escapou? A Camila entrou escondida uma noite. Passou a faca em três guardas, levou dois tiros no ombro. Pegou um refém e soltou eu e o filho. Aham, uh -huh. bem a cara da espada. Minha garota, mas não deu tempo de achar o Miguel. E não demorou para o lugar ficar muito perigoso. Então a gente deixou ele lá, com o resto das pessoas. Só espero que ainda reste alguma coisa dele. Estamos chegando, chega de papo. Carlos Monteiro, o que tá fazendo aqui? Cadê o Miguel? Não sei. Os guardas levaram ele pra algum lugar da prisão. Merda! Ferrou! Abortar! Vai, eu acho, Miguel. Se te pegarem, vai ser você contra a porra de um exército. Tudo bem, papá. Saí de casa preparado. Seu desgraçado, maluco. Vai pra aquele posto quando tiver com ele. Suerte! Nipinga. Eu nem sei qual é a cara desse sujeito. Ali, um engenheiro. Meu filho, Diego, é o meu caminho. Me 
13 anos de idade, eu já enxergo a força, a inteligência, a visão dele. Diego manterá meus sonhos vivos e protegerá o paraíso que construímos hoje. Diego Castilho, meu filho, filho de Ara, nosso futuro. Me diz que você é o Miguel. Que é você, caralho? Dani, Carlos Monteiro me mandou. Precisamos da chave. Olha na sala da guarda. Médico em ação.
Olha ali a chave. Preciso soltar o Miguel!
Sair dessa merda. Vai na frente. Carlos, achei o Miguel. Bom trabalho, turista. Agora tira ele daí e me encontra no posto de gasolina. Tá bom. Merda. Carlos falou que te acolheu. Te ensinou box, ah, coisa. Ele não me ensinou nada. Eu que ensinei isso. Quando você conheceu o Carlos? Há uns dias. O Carlos não pode
Mais alguém esperando com o Carlos? A Siri, pra que tanta pergunta, hein? Só ele. Tô quase chegando. Senhor Yara, anda, entra aqui. Caralho, sabia que não ia me abandonar. <risos> Achei que vocês putos viviam de ração. <risos> Continua com a Tá evitando? Faz bem. É, eu bebo por ele. <risos> Miguel. Eu, desculpa ter demorado tanto. Eu tentei... Sabe que eu não te esqueço. Para de bobeira, Carlos. Fazemos isso pra sobreviver, minha irmã. Chega de papo. Passa esse violão pra cá. Se saiu bem, turista. Quando te vi pela primeira vez, minha vontade era de arrancar suas tripas. Mas... Agora você é da família. Graças. Então, agora te chamo de papai? Cala a boca, Beck. Coño, 